বুঝাইতে সার একটা ব্যাখ্যা হে কৃষ্ণ নাম হরি নাম দাও এর মধ্যে একবারে বাপরে বাপ মুক্তি হয়ে যাবে আর সবাই বুঝতেছে ওই যাই আর এটা মিলন সঙ্গে মোক্ষ নাম আলাদা তাই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভক্ত ছিল দুই রকম অন্তরঙ্গ ভক্ত বহিরঙ্গ ভক্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত আর বহিরঙ্গ ভক্ত কারা কারা এই হরি বল হরি বল হরি কৃষ্ণ নাম গায়ে যারা এটা বহিরঙ্গ হাতিয়ার মাত্র আছে সবাইকে যেতে হবে সেই ওই হরিণ নামের কাছে সেটা কোন হরিণ নাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ তেসার কৃষ্ণ কৃষ্ণ তিন জন কোন কৃষ্ণ করে পূজা কোন কৃষ্ণের চরণ তিন কৃষ্ণ একজনকে বলে কাম কৃষ্ণ একজনের নাম প্রেম কৃষ্ণ আর একজনের নাম নিত্য কৃষ্ণ এই তিনজন কৃষ্ণ দাঁড়াইল তুমি কোন কৃষ্ণের ভজনা করো এবার ভক্ত বলো নিত্য কৃষ্ণ না প্রেম কৃষ্ণ না কাম কৃষ্ণ এটা খবর এই বুঝস নাই আর কাল হরি বল হরি বল হ্যাঁ এই নিত্য কৃষ্ণ হলো মূল কৃষ্ণ কারণ এই নিত্য কৃষ্ণের নেই গোসারণে খেলা নিত্য আধার নেই প্রিয় হজালা এই নিত্য কৃষ্ণ नित्य राधा बोले राधा शत बर्ष के कृष्ण प्रेम बिरह भोग कर शत बचर चढ़ाईसे
ওই নাইয়ের থেকে আমরা এসেছি সব পাই আমার মৃত্যুর পরে আবার ওই নাইয়ের যাওয়া চাই কারণ আমরা নাইয়ের সন্তান বুঝে গেল কথাটা ওই নাইয়ের থেকে এসেছি সবাই মৃত্যুর পরে আবার ওই নাইয়ের যাওয়া চাই দাদা নাই শক্ত যদি না থাকতো তাহলে আসে শক্তেরও ভিটামিন নাই বুঝছেন নাই শব্দটা আসে তাই আসে শক্তের গুণগত মান বুঝা যাইতেছে অর্থাৎ একে অপরের পরিপূরক এটা বাস্তব হ্যাঁ তাই ঠাকুর বারবার বলছে শূন্য থেকে এসেছি ভাবে মৃত্যু হলে আবার শূন্যেই যেতে হবে দাদা শূন্যই সব শূন্য মানে ফাঁকা শূন্য মানে শিব মহাদেব শিব মানে কি বলে জ্ঞান কথাটা বুঝতে নেন শিব অর্থ জ্ঞান তাহলে জ্ঞান সত্তা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে হা যাইব না আওয়াজ দেন দেখা যাবে জ্ঞান এমন একটা বস্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগে যদি হা যায় না তাহলে জ্ঞান মানে ওটা চৈতন্য সত্তা ফাঁকা ফাঁকা এই ফাঁকার মধ্যে আমি আঁকা মানে আঁকারই তো বুঝলে তাহলে শূন্য সত্তা জ্ঞান সত্তা মহাজ্ঞানী সত্তা মহা চৈতন্য সত্তা হ্যাঁ নির্গুণ নিরাকার নিরাভয় তাই কৃষ্ণ নিরাকার মহাশূন্য এই জন্য দাদা মূল কৃষ্ণ কারণ আজন্ম রোহিত এই মহাশূন্য আজন্ম রোহিত এর জন্ম নাই এর মৃত্যু নাই মহাশূন্যের প্রশ্ন নাই মহাশূন্যের উত্তর নাই মহাশূন্যের আরম্ভ নাই মহাশূন্যের শেষ নাই মহাশূন্য আগ্রহ ছিল মহাশূন্য এখনো আছে এই কৃষ্ণ পরেও থাকবে এটাকেই বলে চিরন্তন সত্য শাশ্বত সনাতন এটার ব্যাখ্যা চিরন্তন সত্য শাশ্বত সনাতন মানে ছিল আসে থাকবে এই কৃষ্ণ তত্ত্ব আগে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে ভাই তাছাড়া হরিবল কইয়া লাভ নাই তাহলে তাই গৌর হরি হরে কৃষ্ণ নাম গৌর নিতেই যখন গেছিল গাইয়া হরে কৃষ্ণ নাম গাইছে গৌরাঙ্গ গাইছে তো হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম গৌর হরিও ব্যাখ্যা দিয়েছেন ওই মহাকাশ গুপী কৃষ্ণের তত্ত্ব হরে কৃষ্ণ হরে মানে কি হরে মানে হওয়া হওয়া হরে হরে এই সবাই হরে হরে কিরে হবি না এই হবি না হরে বলে কার মতো হরে বলে কৃষ্ণের মতো হরে মহাকাশের মতো উদাহর মহাকাশের কাছ থেকে শিক্ষা নেও তাই গৌর হরি বুঝাইয়া দিছিলেন হরে কৃষ্ণ হ্যাঁ হরে হ্যাঁ এটা একটা ব্যাখ্যা তাই বালক ঠাকুর বারবার বলেছে বেদ ঠিকই আছে শাস্ত্র ঠিকই আছে কিন্তু বিকৃত ব্যাখ্যা চলছে বিকৃত মানে ডুপ্লিকেট তাই ঠাকুর বুঝাইল দুইটা কীর্তনের দল আছে কীর্তনের দল প্রাইজের গান যে ফার্স্ট হবে প্রাইজ পাবে দল আসি আপনি অংশ নিল তো 
একেবারে শুরু করল তা প্রথম দলটা ভালোই ছিল ওরা একেবারে শুরু করল পার্বতী সুত লম্ব দর মানে এই একটা গান পার্বতী সুত লম্ব দর পার্বতী সুত লম্ব দর এখন দ্বিতীয় দলের ওস্তাদ করতেছে এখন তো আমরা নব কিন্তু এরা তো এটা তো মজা ভাগ করল হ্যাঁ আর একজন সদস্য বলছে ওস্তাদ আচ্ছা এই গানটা আপনি পাবেন না বলে হ্যাঁ কেন পাবেন চিন্তা করেন ভাই এখন দ্বিতীয় টিম শুরু করে দিল আর দেরি নাই ওরা তো কেন পার্বতী সুত লম্ব দর ওই একই সুর একই তাল এরা শুরু করল এরা কিন্তু তালমান আরো ভালো ওদের চেয়েও বেশি তাল ও কি গাইছে এখানে জমজমার ওদের চেয়েও তালমান আরো উন্নত কিন্তু কেউ বুঝল না কমিটি জিজ্ঞাসা করলে এ ভাই আগের দলটাও গাইছে তোমাদের সে একটু কম গেছে তবে ওনার ওনাদের গানটা তো বুঝছি ভালো ওরা গেছে পার্বতী সুত লম্ব দর তা তোমরা যে কি গেছে এটা গানটা ভালো গাইছ কিন্তু কথাটা কি কেন আমরা না ঠিকই বলছি তোমরা চেক করলে পাক দিয়ে সুতে লম্বা করো মাথা গরম পাক দিয়ে সুতে লম্বা করো তখন তো ধরা পড়ে গেল আরে শাস্ত্রী আছে পার্বতী সুতে লম্ব ধর পার্বতী মানে দুর্গা দশভূজা সুত মানে ছেলে ছেলে পার্বতী দুর্গার ছেলে তার নাম বলে লম্ব ধর লম্বা উদর উদর মানে পেট মানে বড় পেট নাম হলো গণেশ গণেশের পেটটা বড় পেটটা উঠছে এখানে হ্যাঁ তাই লম্বদর গণেশের আরেক নাম লম্বদর এরা গানটার মাধ্যম দিয়ে গণেশ ঠাকুরকে আহ্বান জানাইল পার্বতী সুত লম্বদর শাস্ত্রী আছে পার্বতী সুত লম্ব দর তো ওই তত্ত্বটা বংশ পরম্পরা আসতে আসতে উল্টা হয়ে গেছে এখন বলে পাক দিয়ে সুতে লম্বা কর এখন এই ধারাই পড়ে গেছে বুঝলেন আসল তত্ত্ব নাই কৃষ্ণ হল অনাদি অনন্ত কৃষ্ণ মহাকাশ ওই তথা কথিত কৃষ্ণ নয় রাধা হল বিশ্ব প্রকৃতির ধারা যে ধারা থেকে সমস্ত জীব জাতির জন্ম সেই হল প্রকৃত রাধা এই রাধা নামে ভাই কোন জাতের বালাই নাই মহাকাশ কৃষ্ণ নামে ভাই কোন জাতের মানে এক মাইল লম্বা মিছিল তো পিছনের লোক তুলে তো দেখতেছে আরে ওটা কি কি বলে যাচ্ছে স্লোগানটা 
আগে তো চলছে স্লোগান পতিতে তরাতে হবে পতিতে তরাতে হবে পিছনের লোকটা ওইটাই ওই ওইটে ঠাকুরের বা কথা বুঝলে সাংবাদিক আগে কি সুন্দর স্লোগান গাছে পতিতে তোলাতে হবে তার ইনি হ্যাঁ শান্তি এই জন্য দাদা বংশ পরম্পরায় এই সংস্থা চলছে তো ভাই যার ফলে খুঁজে দেখেন একটাও ধার্মিক নাই আমার ওখানে ওই মাসান ঠাকুর কালী ঠাকুরের মূর্তি কতগুলা ছেলে ভক্তি দেয় ওই যে বাপমারটা শিখছে তো কোন একটা মূর্তি যদি রাস্তার পাশে রাখে করে ছেলে কিন্তু জানে না যে বাবা আছে ছেলে কিন্তু বুঝে নে তো ওই যে ঠাকুরের থানে পায় যাচ্ছে তো অনেক কয়টা ঠাকুর তো ছেলে যেটি ঠাকুর থেকে ওই যে ভক্তি বেশ সুন্দর এইভাবে ভক্তি দেয় আর বাবা ফলো করে বাহ মূর্তি গুলার যে ভক্তি দিলু কালি তোর সাথে কথা কয় কথাবার্তা করছি কি তুই একটা মাটির মূর্তি কথা করতে পারে কথা বলে না তাকে যদি অত সুন্দর ভাবে ভক্তি প্রণাম দেও তা তুমি আজকে বড় হয়েছ তোর বাবা মাকে দাঁড় করে কোনদিন প্রণাম দিয়েছ এই তো আটক হয়ে গেল ছেলে তো আহ বাবা এটা তো আমি করি নাই মূর্খ বাবা মাই ছেলের কাছে দেবতা বাবা মাই প্রত্যক্ষ ভগবান জীবন্ত প্রতিমা তাই ঠাকুর বালক্রম জানি বলেছেন যে পিতা মাতার সেবা করে সেই পরম ধার্মিক বালক ব্রহ্ম জানির কথা পিতা মাতার সেবা করা পরম ধর্ম এই কথা ডিরেক্ট ঠাকুর বলেছেন কিন্তু ওই ডাইরেক্ট কথা আলাদা শাস্ত্রে আমি পাই নাই আপনারা পাইছেন কিনা আমি জানি না বুঝলেন আসে আলাদা শাস্ত্রে বাবা মাকে প্রণাম দেওয়া ভক্তি দেওয়া সেটা অনেকটা ব্র্যাকেট ব্র্যাকেটে ব্র্যাকেটে পাওয়া যায় কিন্তু ডাইরেক্ট আমি পাই নাই কিন্তু ভালো প্রবাসী ডাইরেক্ট বলেছে পিতা মাতার সেবা করাই পরম ধর্ম 
বাবা মার সেবা করবে বাবা মাকে খুশি রাখবে ওইটাই আমার সেবা হ্যাঁ আমার এখানে আসাস কেন হ্যাঁ আমার এখানে আশা লাগবে না যদি তোমার বাবা মা গুরুজনদের সেবা করতে পারো আমার এখানে আসার দরকার নাই আমরা ওখানে যাই মাথা নোমাইয়াকে দুঃখ দিয়ে তীর্থ পর্যটন করা বাবা মাকে ব্যথা দিয়ে তারপরে সমাজের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করো হ্যাঁ তাহলেই তুমি হবে মানুষ পরিষ্কার প্র্যাকটিক্যাল কথা তাহলেই সবার খাই এই ধর্ম আলাদা নয় ধর্মটা হলো বাস্তব সম্মত प्रश्न जल दूषण खाद्य दूषण वायु दूषण শব্দ দূষণ সমুদ্র দূষণ নদী দূষণ সামুদ্রিক বা সমুদ্র একই কথা সামুদ্রিক দূষণ বনের মধ্যে অরণ্যে দূষণ বনজ দূষণ বুঝছেন সব জায়গায় দোষ দোষ ভেজাল ঔষধ দূষণ ঔষধে ভেজাল ওইসব দূষণ বুঝলেন এমন কি লাস্টের এক সাথ দিল চরিত্র দূষণ চরিত্রহীনের মেলা বিশ্ব জুড়ে লেগে গেছে ভাই খাঁটি মানুষ এক লক্ষের মধ্যে কোথায় একজনও আছে কি নাই এক লক্ষ মানুষকে দান করে গিয়ে একজন সত্যবাদী খাঁটি মানুষ পাওয়া দুর্লভ তাহলে পৃথিবীর চেহারা কোথায় গেছে ধ্বংসের মুখোমুখি আছে পৃথিবী মিথ্যার পাওয়ার বেড়ে গেছে বুঝলেন সত্য লুপ্ত প্রায় সত্য লুপ্ত প্রায় চিন্তা করেন ভাই প্রত্যেকটা মানুষ আমরা আত্মকেন্দ্রিক জানেন তো সবাই ব্যক্তি স্বার্থ বুঝলেন হীনতা দীনতা নিশতা কার্পণ্যতা কুটিলতা ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থতা ছল চাতুরি মিথ্যা প্রবঞ্জনা অহংকার আভিজাত্য নেতৃত্ব কর্তৃত্ব যশ খেতি প্রতিপত্তি ঠাকুর বলেছেন এগুলি ক্যান্সার রোগের বীজাণু যেগুলো নাম বলা হলো এগুলো ক্যান্সার রোগের বীজাণু এই বীজাণুগুলো যার শরীরে আছে ভাই তার আগামী দিনে মানুষের খাতায় নাম বসার কায়দা নাই हिंसा नींदा लोभ लालसा खेती प्रतिपत्ति अहंकार आभिजात्य हीनमता कपुरुषता दीनता हीनता निशता कार्पण्यता साम्प्रदायिकता भेदा भेद तला दली छाटाई करते आगामी विश्व विप्ल जो शुरू हो भाई प्रकृतर हाथ कारो निस्तार न प्रकृति का 
शंगो, शमोता, शमोक्यान, शत्तवादी होते हैं अबे दासर जितेंद्रिय हवा जावे ना बाक्षित हवा जावे ना ताई ठाकुरेरे बोलनो ना जने शबर साई तेरे हमने संतान दल कोड़ा बोरो कोठी दादा आप बोलो तो अच्छे नाम लो अच्छी संतान दले भूखे खूब सोचा अस्ते संतान दले भूख नहीं होते भाई लेखा लेखित दौर कम नहीं दौर का स्वकोण दौर कम नहीं खूब शुभिदा संतान दले भूखे सोचा संतान दल देखे भाई लोगा आरोशोला संतान दल देखे भाई लोगा आरोशोला हाँ तबे एक जगह एक उठी पुंटा संतान दले की किया था कई होलो कोठी संतान दले की किया था कई कोठी ऐसे होलो पता तेरे राम होना है ना राम मुखे बोल ली हो गया ना भाई तार कज तो धरा प्रैक्टिकल व्यवहारी की जीवने प्रति फलन घटा नो चाहे बुझे तेरे संतान दले तक खाली है छोटा को था ना ना संतान, हमरे सभाई संतान, प्रकृति की संतान, सूर्य की संतान, पृथ्वी की संतान, हैं, हमारे मध्य को ना भेदा भेद नहीं, हमारे मध्य जात पात संप्रदाय को तो दोला दोली नहीं, हमरे सूर्य की संतान सभाई, हमरे उम्मीदा की संतान सभाई, ना तो धोली की संतान हमरे सभाई, ना तो धोली, उम्मीदा की धोली, प्रणाम धोली, जे धोली � बोले लेजर लो दारा ऐसे एक मने कथा बोले ख्याल देख बे जात दर व्यवहार हरी बेटी जीवने सब सुनो पवित्र होते ही आवे भाई ना है जा आगा भी भी पलो बे कारो बासार मूरत नहीं हाँ तो जाइ लो ऐ जे सब तो दूसर जो लो दूसर ये तो आगे प्रश्न बोल लो
তোমার গুরু আছে বিবেক বিবেক রূপে চৈতন্য সত্তা এই হলো সাবান আমার লাগবো সাবানে কন লাখ সাবানে কন সাবান তবে এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এই বাইরের সাবান দিয়ে পরিষ্কার করলে হয়তো যাইতে পারে নাকি কিন্তু মনের ময়লা মনের ময়লা বিশাল বিশাল ময়লা এগুলো বিবেক অস্ত্র বিবেক রূপী সাবান দিয়া ঠাকুর বলছে সব ফেল মুসাইয়া ঠাকুর কি বলছে আমি হিন্দু গড়ার কারখানা খুলছি বলছে কি কি দাদা বলছে হিন্দু গড়ার কারখানা খুলে খুলেছি বলে নাই মুসলমান গড়ার কারখানা খ্রিস্টান গড়ার কারখানা খুলেছি কইছে এগুলো বলে নাই কারণ বলে ভেজাল হিন্দু ধর্ম ইসলাম ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম দিলে আসলে ধর্ম নয় এগুলো হলো মূল ধর্মের অন্তরায় অন্তরায় মানে হচ্ছে বাধা বাধা বুঝলেন মূল ধর্মের অন্তরায় ইসলাম ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম জৈন ধর্ম হিন্দু ধর্ম এগুলো আসলে ধর্ম নয় ধর্ম মানে ধরে রাখা ধর্ম মানে ধারণ করা ধর্ম মানে বাঁচিয়ে রাখা সমস্ত জীব জাতি সমস্ত জীব জাতি বলতে আসছে মানুষ গরু ছাগল ভেড়া হাতি গড্ডার বাঘ ভালু পোকা বাবু কীটপতঙ্গ জন্তু জানোয়ার গাছপালা টোটাল যত জীব জাতি সমস্ত জীব জাতিকে যে শক্তি ধরে রেখেছে বাঁচিয়ে রেখেছে তাহাকে বলে ধর্ম এই কথাটা মুখস্থ করবেন কথাটা মুখস্থ করতে হবে সবাইকে সমস্ত জীব জাতিকে যে শক্তি ধরে রেখেছে বাঁচিয়ে রেখেছে উহাকে ধর্ম কহে ধর্ম হল এক অখণ্ড কিন্তু ওই তথা কথিত ধর্ম গিলা খণ্ড 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 তাই ওই সব ধর্মের যারা গুরুগিরি করে ওই তারা ওই গুরুগুলো খণ্ড 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 কেন খণ্ড জানেন হিন্দুকে দীক্ষা দিবে মুসলমানকে দেবে না ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে দীক্ষা দেবে মুসিম এথনকে দীক্ষা দেবে না হ্যাঁ জৈন ধর্ম আলাদা জাতি দীক্ষা দেবে না ওই গুরুগুলো খণ্ড কারণ ওই ধর্মটাই খণ্ড খণ্ড হিন্দু ধর্ম ইসলাম ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম জৈন ধর্ম শিখ ধর্ম খণ্ড খণ্ড তাই তথাকথিত বেশিরভাগ গুরু ও খণ্ড খণ্ড তাহলে তো গুরু মন্ত্রটা ভুল হ্যাঁ তাহলে গুরু মন্ত্রটা কেন করো অখণ্ড মন্ত্রে গুরু মন্ত্র ওই লোকটা এই মন্ত্র বলা যাবে সিদ্ধম
ছেলের বলতে বাধ্য হয়েছিলেন সন্তানদের সামনে কি বলছিলেন বলে রে আমি আমার এই জীবনে কারো কাছে যে ভক্ত হব কারো যে একটা উপদেশ দেব আমার জীবনে অবকাশ পাইলাম না রাম নারায়ণরা কত বড় কথা শুনেছ সাংবাদিক আমার জীবনে কাহারও ভক্ত হইবার আমি অবকাশ পাই নাই অবকাশ মানে টাইম সময় তাহলে সময়টা কি করে পাবে আসছে কত দুই বছরই বাচ্চা অলৌকিক বিভূতি দেখাচ্ছে তিন বছরই বাচ্চা অনিমা গরিমা লোকী বা ঐশু শক্তির প্রকাশ বিকাশ গ্রামের জনগণ দেখে হতভম্ব চাই বছরই বাচ্চা যখন হয়ে গেল অলৌকিক ব্যাপার হাজার হাজার ভক্ত শিষ্য হওয়া শুরু হলো চাই বছরে আট দশ হাজার ভক্ত তার হয় মাত্র চাই বছরের শিশু বারো কর্মচারী হাজার হাজার ভক্ত তারা মিটিং করল বাচ্চা ঠাকুরের জন্মোৎসব করবে বালক ঠাকুরের প্রথম জন্মোৎসব হাজার হাজার তার ভক্ত তখন দীক্ষা দেওয়া শুরু করে নাই তখন দীক্ষা দেয় নাই এমনি ভক্ত হাজার হাজার ভক্ত ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে নাসে কোলে নিয়ে নাসে একেবারে ঘটা করে জন্মোৎসব হলো ঢাকা ঢাকা জেলায় ঘটা করে তারপরে ঠাকুর দীক্ষা শুরু করার আগেই দশ বিশ হাজার তার ভক্ত হয়ে গেল আমরের ভাব এটা কোনো যুগে হয় নাই কারণ পাঁচ বছর বয়স যখন হল আস্তে আস্তে কথা বলা শুরু করে দিল পাঁচ বছরই বাচ্চা ঠাকুর গেল হইয়া মনাই ফকিরকে দীক্ষা গেল দিয়া মনাই ফকির ময়নামতি পাহাড়ের দিন হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্রিপুরা রাজ্যের কাছে হয় ঢাকা জেলায় ঠাকুরের বাড়ি ঢাকা জেলা পদ্মা নদীর তীর আর পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব অংশ পার্বত্য ত্রিপুরা ময়নামতি পাহাড় তাহলে ঠাকুর যে জায়গায় আবির্ভাব মেদিনী মন্ডল গ্রাম ঢাকা জেলা আর ওই ময়নামতি পাহাড় পাঁচশো থেকে ছয়শো কিলোমিটার ফাঁক পাঁচ ছয়শো কিলোমিটার দূর তাহলে ওই মনাই ভগী ঠাকুরের সাধনা করতেছে ধ্যান যোগে আল্লাহ তালার আরাধনা করতেছে ময়নামতির গুহায় নিভৃতে বইয়া আল্লাহ তালাকে যাচ্ছে ডাক দিয়া এই যে সাধনা ত্রিকালদর্শী মহাসাধক তাইলে সাধনা করতে করতে মনাই ভগী সিদ্ধ সিদ্ধ হয়ে গেল বাক সিদ্ধ হল তবুও সাধনা করতেছে পাহাড়ের গুহায় পাঁচ বছরই ঠাকুর চট্টগ্রামে যায় তাহলে পাঁচ বছরের বাচ্চা শিশু তখনকার দিনে পাঁচ ছয় বছরই বাচ্চা ল্যাংটাই বেড়েছে ল্যাংটাই বুঝছেন তাহলে সে বাচ্চা ঠাকুর অনিমা ওই শিশক্তির মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ডে ময়নামতি পাহাড়ে চলে গেল ধ্যানস্ত ছিল মনেই ভগীর পাঁচ বছরই শিশু সামনে দাঁড়াই এল এইভাবে দাঁড়াই এল মনায় কত ধ্যান করবে সে দেখো আমি এসেছি মনে তো সব মিলে দেখে একই আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তালার ধ্যান করছি একে ছোট্ট সামান্য একটা ভালো ঠাকুর বলছে মনাই বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার সাধনায় আমি তুষ্ট তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই মনাই তুমি সিদ্ধ হয়েছ আমি পদ্মার তীরে থাকি একটা পাতার কুটিরে তুমি আমার এখানে আসো আমার এখানে যদি আসতে পারো তোমাকে আমি করিব পূর্ণত্ব প্রদান যেগুলো ঘাটতি আছে সব 
আমি একে ফুল ফেল করে দেব এই ভাব কইয়া ঠাকুর এক সেকেন্ডে গেল অদৃশ্য হইয়া ফেলি মনেই ভবিষ্যৎ বইলা থেকে নাই এ কি কাণ্ড গেল কোথায় গেল কোথায় ঠাকুর ওকে বলে নাই একে ঢাকা মনেই ভবিষ্যৎ একেবারে মাথা গরম অবস্থা পাঁচ বছরই বাচ্চা তখন ত্রিকালন শীত জীবনেও গাড়ি ঘোড়ায় উঠে নাই ধরম পায়ে মনাই ভকিল চলে সর্বদাই ধরম পায়ে সারা জীবন ভ্রমণ করেছিল জীবনে কোনো গাড়ি ঘোড়ায় না উঠিল তাহলে সেই পার্বত্য সত্যগ্রাম কোথায় আর ঢাকা জেলা কোথায় শত শত নদী নালা পার হইয়া গেল অতিক্রম করে সত্যি তুমি এসে পড়েছ আমি খুশি মনায় তুমি এখনই পদ্মা নদীতে করে এসো স্নান এখনই তোমাকে পূর্ণত্ব আমি করিব খুশি হইয়া মনাই নদীর পদ্মাতে নামিল স্নান করে বাচ্চা ঠাকুরের কাছে আসিল এসে ঠাকুরের কাছে বসে গেল ঠাকুর হ্যাঁ তখন বাচ্চা ঠাকুর প্রথম মনাই ভকিরকে দীক্ষা দান করল পূর্ণত্ব প্রদান মনাই ভকির শিহরিয়ে উঠল তার পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়ে গেল মনাই ভকির তখন ভাবে আপ্লুত হইয়া পাঁচ বছরে শিশুর চরণে করিল লুটাইয়া
করে আমাদের ওই জ্ঞান বুদ্ধি দিতেছেন তাই আমি ওনার ভাই হিসাবে আমি সন্তুষ্ট হয়ে আমি বৃষ্টি টাকা ব্যবহার করি এনারও বই একটা লিখেছেন এই গুরু ভাই ঠাকুর অনুগামী ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছে দেশের ছেলে ঘরে ফিরছে এই বইটার নাম আমার বলার মধ্যে ত্রুটি থাকলে সেটা আমি দায়ী ঠাকুর কিন্তু দায়ী নয় কথা বুঝলেন ঠাকুর হল পরম বিস্ময় বালক ঠাকুর এমন একটা কথা বলেছিলেন ঠাকুর কি বলছে জানেন ওনার শরীরে কত শক্তি আছে এটা হিসাব পৃথিবীতে কারো কখনো করে নেই আমি বিয়াল্লিশ বছর ধরে ঠাকুরের প্রসার করতে করতে বিয়াল্লিশ বছর ধরে আমি যতটুকু বুঝেছি ঠাকুর থেকে এখনো আমিও বুঝি যাই দাদা রাম ও নারায়ণ রাম তার ব্যক্তিত্ব তার মহানত্ব তার যে গুরুত্ব তিনি যে সর্বশক্তিমান ঠাকুর বলেছেন আমি যদি হাতটা দিয়ে একটু মোচর দেই মোচর বুঝেন তো একটু মোচর দেই কয়েক হাজার গ্রহ সূর্য কয়েক হাজার অ্যাবলিস্ট হয়ে যাবে ইংরেজিতে বললে মানে ধ্বংস একটু যদি খালি মোচর দেই কয়েক হাজার গ্রহ সূর্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারে তাহলে তার শরীরে কত শক্তি লুক্কায়িত সেটা পরিষেবা এই অনন্ত জগতে কেউ করতে পারবো না তাই বালক ব্রহ্মচারী ষোলো আনা তাই নিজেই নিজের গুরু নিজেই নিজের ইষ্ট নিজেই নিজের ভগবান নিজেই নিজের দীক্ষিত নিজেই নিজের পাওয়ারে পাওয়ার ফুল কারো ধার করা পাওয়ার মানে দীক্ষা মন্ত্র প্রয়োজন হয় নাই রাম নয় রাম কথা বললেন তাই ঠাকুর সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে তাহলে আমরা এত বড় গুরু পেয়ে এত বড় ঠাকুরকে পেয়েও আজকে তবু আমরা হাজার হাজার গুরু ভাই এটা আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি হাজার হাজার গুরু ভাই আজ আমরা তথা কথিত যাগযজ্ঞ তথা কথিত পূজা পার্বণ শ্রেদ্ধ তর্পণ শান্তি সস্তর কোন কোন গুরু ভাই তীর্থ পর্যটন রাম 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 রাম
मुंबई दिल्ली चेन्नई बेंगालोर हैदराबाद भारत ये भारत के महानगर ये बोले मेगा सिटी मेगा सिटी एक लेके बड़ा है बच्चे पंचास लोग के लिए बेशी मानुष जैसे शहरे रहे तारे मेगा सिटी को आए कोलकाता महानगर इतने दर्द शुरुआती मानुष निवास करे मुंबई ते एक्शन साइट कुटी मानुष निवास करे मुंबई भारत के प्रवेश दार बिहंदन शहर बनी जो केंद्र लोखो लोखो नदी पता होते प्रतिदिन एक शीता होने में लंका कंडो होते चिलो अखो नहीं ये तो उम्बा मेरे तो के हजार हजार लाखों लाखों नारी बिक्री होते राम बोले राम प्रतिदिन शत्रु पुरवेना ताई प्रकृति नुस्ता ताई प्रकृति गरम होएगा चे ताई आपतों तो दो इंटीग्री सेल्सियस ताप पेरेगा चे ये भूप्रिष्टे क्या नो ये जो प्रश्नों को लो जोल जोल दिशा ठेक दो दिशा बायु दिशा शब्द दो दिशा ये क्या नो ये दोष दिशे ठाकुर ने खाने नहीं नहीं ये ठाकुर के खाना कोई चाहिए क्या इधर आकल नहीं अरे आप तो बोला दुशान बोलो कि कारण माटी भैंसाल मिट्टी का दुशान चौले भैंसाल चौलों दुशान वैसे ही भागे चौले आठ से भी प्रवेश करे चाहे आठ से भी दो किंग बंगे चौले वैसे बच्चे समुद्री दुशान बहु प्रजाति प्राणी लुप्त हो चाहे कच्चों कच्चों पर संख्या को में कैसे बिगानी रहे हिस्सा कुछ कारण कि पेंगुइन पाखी, पृथ्वी पर मध्य अश्वर चपाखी, उत्तर मेरु दक्षिण मेरु, लक्ष्य लक्ष्य कुटी कुटी पेंगुइन पाखी बास करे, शीत प्रधान इलाका है, ऐसे दो ही डिग्री सेल्सियस तक बारार भोले, लाख भोले को पेंगुइन पाखी, उत्तर मेरु ते बारा जाते, उत्तर मेरु ते बारा जाते, कारण प्राकृतिक भाषण मो नष्टो होए गए थे, उन्हें कोई बात को जाने तो ठाई प्राकृतिक भाषण मो छोटी को ताई ना है, हर पर हर पर तात्कम्मो प्राकृतिक भाषण मो होए गए से तात्कम्मो एक को ताई हो गए ना तुम्हीं मानो लो मो जाने तो ठाई ऐसे प्राकृतिक कारण को शायद ऐसे ठाकुरे या छाता को तो शायद तू भी ठाकुर के तू सरोत पोस के आप तो रख के लेने ऐ जो ठाकुर के कोई लोग खराब कुछ है ना ऐ जो प्राकृतिक तारों तो ले प्रकृति दे ऐ जो हेल्प है हाँ ऐ जो समुद्र के जोरों से दौड़ बात से विज्ञानी रा आतों की तो सारा पृथ्वी की महा महा विज्ञानी रा तारा आतों की तो पृथ्वी की जोनों कौन के अशोल को तो � कुटी कुटी मानु जातों की तो हो बे कई पिक्चर नीले भये बोल चेना राम बना रहे हैं ना तो तेरे ख्याल रख बे समुद्र स्पॉट पंचास सेंटीमीटर बे लगे चे आप तो तो अगर भी एक बार छोड़े एक तक दयानी पिक्चर जलों स्पीति घोट बे प्रशांत को महाशय कोडे अटलांटिक महाशय कोडे भारत महाशय कोडे शुमेरु महाशय कोडे मेरु महाशागुरी बिगानी रहे शक्ति ये थे एक थे के ध्यानी में क्या जो दिन जालों पृथ्वी पाए क्या हुए क्या हुए अशंभव देश पतो भूखा बिराद बिराद भूखंडों समुद्रे कोल बेगिरास यहाँ न वांगला देश तो किन भारत के विशालम शो यहाँ मलेशिया यमन जाभा पुरनी और सुमात्रा फिलिपेन दी पुंस क्यूरा दी पुंस एवुला जोले न तो लाये चले लाये अंदा मंडी के बर दी पुंस माल दी लक्खा अमेल दी भी दी पुंस मिनी कोई एवुला समुद्र गौर में तो लिए जावे ऐसा वो सीरे होते हैं कारण समुद्र जोलों स्पीति हवा दुर्गा पूजा करो वो जगह आर भले इधर भालोग ब्रह्मो जानी भविष्यत वाणी ठाकुर बार बार बोले थे अमी आगे में दिन डाक देवो कालों कालों ब्रह्मो जानी नौ थे के दोष कुटी संतान मानु 
মানুষ মিথ্যে দিছে ভাই কারো কাছে ঠাকুর পাঁচটা পয়সাও লয় নাই কি নিচে বলতে পারবে দশ কোটি সন্তান কারো কাছে টাকা পয়সা লোটা কম্বল ধুতি চাদর কিছুই নিল না একটাই ঠাকুর বলেছে আমি সব তত্ত্ব তোদেরকে এই বিশ্ব প্রকৃতির কেন ভাই না তোদের কাছে আমি উন্মুক্ত করে রেখেছি তোমরা নিজে নিজে সংগ্রহ করে যার যার মতে ব্যবহার করো যার যার মতে ব্যবহার করো কি বলে নাই সুন্দরভাবে নিজেকে তৈরি করো সুন্দরভাবে নিজেকে তৈরি করো এটাই হবে তোদের গুরু দক্ষিণা দেখছেন রাম নারায়ণ প্রভু সাইল না ঠাকুর সাইল না তবে হ্যাঁ গুরু দক্ষিণা তোদের আমি নেব সেটা কখন আমি যা বিধি বা যখন गुरु दक्षिणा दी गठे बोले दस लक्ष लोक समावेश बड़ रक्त दक्षिणा दी रक्त दक्षिणा ठाकुर सारा देवे कारा पंच पांडव चरित्र लाभ करते पे जरा खेती लिंग बोले सरदल पद्म एटो नकुल नकुल मान चतुर्थ पांड নকুলের ঢক বেশি রূপ বেশি তা এটা একটু তার অহংকার ছিল যে আমার মতো রূপ কারো নাই তাই নকুল নকুল মানে তার কুল কিনারা নাই তাহলে কার কুল কিনারা নাই বলে জল জলের কুল কিনারা নাই তাই সাদিষ্টার চক্রটা হলো নকুল মণিপুর এই যে একটা গর্ব জংশন এটা অনেক রেল লাইন এটা জংশন মণিপুর এই যে নাভিমূল क्षतिकार फोटा दे फोटा दे मान रूप सौंदर्य विशुद्ध चक्र निषेध 
তাহলে বালো ব্রহ্ম জারি উদ্ধার করে দিয়েছে ঠাকুর বলেছে জাগরে আমি এমন তোদের সোজা পথ দিলাম তোদের মানব দেহে সাতটাতে চক্র আছে সপ্ত চক্র সাতটা চক্র আবার দায়িত্ব আমার দায়িত্ব ওদের কিছু করা লাগবে না আরে মূলাধার তু সহস্রার সব রাস্তা খোলা সব রাস্তা খোলা এত বড় পাওয়ার কোন যুগে কোন মহান কোন অবদান দিয়েছে কারণ তারা তো ষোলো আনা নয় তাহলে কি করে পাওয়ারটা দেয় এটা সেই থাকু তোদের দেখলে মাথা ঘামাতে হবে না মূলধার স্বাদিষ্টার মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞা চক্র সহস্রা সাতটা চক্রে রাস্তা খোলা পরিষ্কার 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 তোমরা খালি সদ হও সুন্দর হও নিরপেক্ষ হও জাতপাত ভুলে যাও সাম্প্রদায়িকতা ভুলে যাও বাবা মার সেবা করো সমাজের কল্যাণে কাজ করো কত বড় সোজা কথা বাবরে বাপ এত বড় সোজা রাস্তা কোনো যুগে কেউ যায় নাই তাই ঠাকুর বলেছে সাতটা চক্রে রাস্তা খোলা এটা বিরল এটা বিরল কেউ দিতে পারে নাই রাম নারায়ণ রাম যাক আমরা সেই ঠাকুরকে পেয়েছি বালক ব্রহ্মচারী ইউনিভার্সের প্রেসিডেন্ট ইউনিভার্স ইউনিভার্সের প্রেসিডেন্ট এটা বলতে হবে ইউনিভার্স কাকে বলে জানেন আমরা সৌর জগতের বাসিন্দা সৌর জগৎ মানে সূর্য সূর্যের পরিবার কত তার সূর্যের পরিবার বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস নেপচুন প্লুটো নয়টা গ্রহ সূর্যের পরিবার শনি গ্রহের আঠারোটা উপগ্রহ চন্দ্র আঠারোটা চন্দ্র বড় উপগ্রহ তো লাইয়া গ্রহ তো বৃহস্পতি আরো প্রিয় গ্রহ শনি সেও বড় বুঝলেন বৃহস্পতি ষোলোটা উপগ্রহ চন্দ্র যেমন নেপচুন সৌর পরিমাণে নেপচুন তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ নেপচিনের আট দশটা উপগ্রহ তাহলে এইরকম ভাবে নয়টা গ্রহের উপগ্রহ আটষট্টি থেকে সমাত্তরটা তাহলে সমাত্তরটা উপগ্রহ নয়টা গ্রহ নিহারিকা গ্রহাণু মূল্য ছায়াপদ উল্কা ধূমকেতু এই টোটাল এই জ্যোতিষ্ক সমূহ এটাকে বলে সৌর পরিবার এটাকে বলে সৌর জগৎ একটা সৌর জগতের কথা জানাই না এই রকম দশটা সৌর জগৎ যদি যোগ করা যায় তখন তাকে মহা জাগতিক জগৎ বলা হয় মহা জাগতিক জগৎ সেই মহা জাগতিক জগৎ ইংরেজিতে যারে ইউনিভার্স হয় বুঝা গেল ঠাকুর বলে সে ইউনিভার্স দশটা সৌর জগৎ তাহলে এই দশটা সৌর্য সৌর জগতে আসবে সূর্য হবে দশটা যেমন আমাদের সৌর জগতে সূর্য মধ্যমণি সূর্য আসে না তাহলে সূর্যটা হলো মাঝারি পাল্লার নক্ষত্র মাঝারি মানে মেডিয়া একে বৃহৎ নক্ষত্র আমার এই সূর্যটা নয় সেই দশটা সৌর জগতে সূর্যের চেয়েও হাজার গুণ বড় নক্ষত্র এই ইউনিভার্সে আছে এই কথাটা মার্ক করবেন তাই বিজ্ঞান মনস্ক যারা এর ভিটামিন ভালো বুঝবেন তারা অন্যের ভালো বোঝার কায়দা নাই তা কথাটা তবুও আমি বললাম নাই 